மேடை ரொம்ப சூடாயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அணு குண்டு வெடி குண்டுன்னு சொல்லியே ஆளாளுக்கு எல்லாரும் பேசுறது அவ்வளவு காரசாரமா பேசுறாங்க மேடையெல்லாம் வந்திருக்கும் அனைத்து மரியாதைக்குரிய பிரமுகர்களுக்கும் முன்னால் அமர்ந்துட்டு இருக்கவங்க பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் எல்லாத்துக்கும் உள்ள பழிவான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இதே மாதிரி ப்ரொடியூசரும் ஹீரோவுமான கமல் கோவிந்தராஜ் அவருக்கு அதே மாதிரி அவரை டைரக்ட் பண்ண மின்னல் வீரன் அவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இதில் ராஜன் சார் நிறைய விஷயங்கள் இவரை பற்றி பேசினார் ஹீரோவை பற்றி அது கரெக்ட் தான் நானும் ஆச்சரியமாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா பாடி எந்த அளவுக்கு பில்ட் பண்ணி வச்சுருக்காரோ அந்த அளவுக்கு டான்ஸும் அவ்வளோ தூரம் பிரமாதமாக வந்து ஆடினார் ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் ஒன்று வீக் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு டான்ஸ் என்றைக்குமே வீக் அது வேறு ஸோ ரொம்ப பிரமாதமாக டான்ஸ் ஆனார் அதுவும் பூரா குத்துப்பாட்டாக இருந்தது ஸோ மியூசிக் டேரக்டர் இந்த ரஜித்து இந்த படத்துக்காகவே ஸ்பெஷலாக போட்ட மாதிரி போட்டிருக்காரு எல்லாமே அந்த மாதிரி இருந்தது இதில் ஒன்று எனக்கு ரொம்ப கதை திரை கதை வசனம் டைரக்ஷன் வரும் ரொம்ப ரேராக தான் இந்த ஸ்டண்ட்டு மாஸ்டரும் சேர்ந்து வர்றதுங்கிறது ரொம்ப ரேராக தான் இருக்கும் அதில் மின்னல் வீரன் அப்படின்னு சொல்லி போ போடும்போதே சண்டை பயிற்சி அப்படின்னு வேறு போட்டிருந்தாங்க ஆஹா ஸ்டண்ட்டு மாஸ்டர்னு இப்படி தான் எல்லாத்தையும் எப்படி எடுத்தான்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா ஸ்டண்ட்டு மாஸ்டர்கள் அப்படிங்கும் போது ஸ்டண்ட்டு டீமே எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த காலத்துலேருந்து எங்கேயோ ஒரு எட்டடி பத்தடி பதினஞ்சு அடி எல்லாம் இருக்கும் கீழே எல்லாம் பெட்டு போடுறது இல்லை இல்லை பரவாயில்லன்ட்டு அப்படியே ஜம்ப் பண்ணி அப்படியே இது பண்ணுவாங்க கண்ணாடி உடைப்பாங்க நான் திரும்பிக்குவேன் ஆனால் அவங்க உடைக்கிறது தைரியமாக உடைப்பாங்க இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஆனால் டைலாக் ஒன்று பேசணும்னு சொன்னோன்னே அங்கே நடுங்க ஆரம்பிப்பாங்க பாருங்க என்னென்னு தெரியல எனக்கு முந்தான முடிச்சில் வந்து அவர் ஜூடோ மாஸ்டர் எல்லாரும் விக்ரம் தர்மாலேருந்து நம்ம சூப்பராயன் முதல் கொண்டு எல்லாருமே அதில் ஒரு மூணு நாலு மாதத்துக்கு மேலே அவர்களோட ஒர்க் பண்ணவங்க அதில் அதில் விக்ரம் தர்மா கிட்டே டைலாக்கு பேசணும் நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அது எந்த ரெண்டு ஷாட்டு மூணு ஷாட்டு தாண்டி தான் வரப்போகுது இங்கே முதல் ஷாட்டு ஸ்டிக்கு வச்சுருக்கும் போதே கை இப்படி ஆளுது என்னாச்சுங்க என்ன இல்லை டைலாக் எதுவும் இருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்களே அப்படின்ட்டு அப்புறம் பார்த்தா டைலாக் பேசுறதுக்கு முன்னால் அவர் பேசி இவர் பேசினே இவர் பேசணும் அதுக்குள்ளே இவருக்கு இங்கே எல்லாம் ஆட ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்புறம் என்னங்க அப்படின்னா இது என்ன ஸ்டண்ட்டில் என்ன வேணால் சொல்லுங்கள் இந்த வசனம் பேசுகிறது அப்படின்னாலே எனக்கு பேஜ் ஆகுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து ஸ்டண்ட் மாஸ்டர்களில் வந்து நிறைய பேர் வந்து அப்படி பயப்படுவாங்க ஆனால் இவர் கதை வசனம் எழுதி டைரக்ஷனே பண்ணியிருக்காருங்க போது மின்னல் முருகன் அவருக்கு ஸ்பெஷல் பாராட்டுகள் தான் தெரிவிக்கணும் அதே மாதிரி இங்கே பேசும்போது வந்து நம்ம எல்லாருமே இப்போ கோபி நீங்கள் பேசும்போது எல்லாருமே இந்த ஜாதி பிரச்சனை அது இதுன்னு பேசினாங்க ஜாதி பற்றி இப்போ இல்லை நான் ஒரு யோசையிலேயே இந்த ஜாதியை பற்றி நான் அந்த படத்தில் வந்து சீன் வச்சுருக்கேன் என்னென்னா நான் வெள்ளாங்கோயிலில் வந்து சின்ன பையனாக இருக்கும்போது அங்கே போகும்போது டீ கடையில் வந்து உட்காந்துட்டு டீ சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் பேர் மட்டும் வெளியே உட்காந்து குத்த வச்சு உட்காந்துருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த டீ கடையில் வந்து சைடில் வந்து டம்ளர் சொருகி இருக்கும் அதை அந்த தட்டிலேருந்து எடுப்பாங்க அப்புறம் பார்த்தா இவங்களுக்கு அந்த புனல் மாதிரி இருக்கும் சிமெண்ட் இது அது வழியாக தண்ணி ஊற்றுவாங்க சுடு தண்ணி ஊற்றி அது கழுவிட்டதுக்கப்புறம் அது வழியாக தான் டீ ஊற்றுவாங்க என்னடா இவங்க மட்டும் இப்படி அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்லைங்க அவங்க சின்ன ஜாதி அதனால் அவங்க உள்ள ஸ்டூலில் உட்கார வச்சு எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலாக கொடுக்க மாட்டாங்க தமிழரும் அதே மாதிரி எல்லோரும் குடிக்கிறதுல வந்து கிடையாது அப்படிங்கும்போது எனக்கு ரொம்ப அதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஒரு கிராமத்தில் அப்படி பார்க்குறது ஏன்னா கோயம்புத்தூரில் கூட அந்த மாதிரி நான் பார்க்கல ஏன்னா அது ஓரளவுக்கு சிட்டிங்கிறதுனால கோயம்புத்தூருக்குள்ளே அது அந்த வித்தியாசம் எனக்கு பார்க்க முடியல முதல் தடவையாக வெள்ளாங்கோயிலுக்கு போனப்ப தான் அந்த இதே பார்த்தேன் அப்போ எனக்கே மனசு கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா அவ்வளோ மனசு தானே ஏன் இப்படி வந்து இப்படி பிரித்து இப்படி உட்கார வைக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கே யோசை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய ரெண்டாவது படம் அந்த படம் எடுக்கும்போது தான் அந்த ஊர்லேயே வந்து சங்கிலி முருகன் ஒரு கேரக்டர் வச்சு அந்த கேரக்டர் அதே மாதிரி ஒரு தாழ்த்தப்பட்டு ஜாதியாக இருக்கும் ஆனால் அந்த ஊருக்கே பாதுகாப்பு அவன் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு கடைசியில் அந்த படத்தில் வந்து அந்த ஊரையே காப்பாற்றுக்காக உயிர் விடும்போது உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஊரில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கேட்கும்போது ஒன்றும் இல்லை சும்மா எங்களையும் மதித்து எங்களையும் டீ கடையில் உங்களுக்கு ஈக்குவலாக பெஞ்சில் உட்கார வச்சு 
நீங்க குடிக்கிற அதே டம்ளர்ல எங்களுக்கும் டீ கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஊரையே காப்பாற்றணும் உயிரை விடும்போது அதை சொல்லிட்டு இறந்து போகிற மாதிரி சீன் வச்சுருந்தேன் இன்னைக்கும் சங்கிலி முருகனுக்கு அந்த சங்கிலிங்கிற பேர் தான் வந்து அவர் கடைமொழியாக வந்தது அதுக்கப்புறம் அவர் நடிகராக டைரக்டர் ஆகும்போது இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்து அவர் ப்ரொடியூசரானா கூட அந்த சங்கிலி முருகன் சங்கிலி சங்கிலிங்கிற பேர் வந்து நினைக்குது ஸோ அந்த மாதிரி அந்த உருகி யோசை படத்துலேயே நான் வந்து பார்த்ததை வந்து இது சரியில்லையே அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சேன் ஆனால் அப்போல்லாம் இந்தளவுக்கு ஜாதி பிரச்சனை இல்லை இப்போ தான் ரொம்ப ஓவர் ஆகிப்போச்சு சினிமாவில் மட்டும் இல்லை வெளியவே இதெல்லாம் ரொம்ப நினச்சி பார்த்தா ஆச்சரியமாக இருக்குது ஸோ அதனால் அது எவ்வளவு சொன்னாலும் வந்து அதை திரும்ப திரும்ப அது ஏதோ மனசுக்குள்ளே அது உடம்புக்குள்ளே அதை ஏற்றிக்கிறாங்க ஜாதி ஜாதிங்கிற ஸோ அதனால் எல்லாரும் ஈக்குவல் தான் ஜாதி கிடையாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாத்தினுடைய விருப்பம் அது நகரத்தில் வந்துடுச்சு கிராமத்தில் வந்து வர்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஆனால் இப்படியே சொல்லிக்கிட்டே இருந்தால் தான் வந்து திருப்பி திருப்பி வரும் வர்றதுக்கான சூழ்நிலை வரும் ஸோ இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சென்ட் மாஸ்டர் அவர் எடுத்த படத்தில் வந்து கண்டிப்பாக ஃபைட்டு கண்டிப்பாக ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஏன்னா அவரே ஃபைட் மாஸ்டருங்கிறதுனால பார்த்தேன் ஃபைட்டு ட்ரெயிலரில் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதே மாதிரி வந்து சா டான்ஸு அதுக்கெல்லாம் சாங்குக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் கொடுத்து பண்ணியிருக்காங்க இந்திரி சித்தவங்க அதுவும் குத்து பாட்டு அதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் பூரா யங்ஸ்டர்ஸாக இருக்காங்க ஏன்னா ஹீரோ வந்து ஒரு ஸ்டன் அவர் அவருக்கு வேண்டப்பட்டவங்க சகாக்கள் எல்லாம் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த காலத்தில் படம் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஃபைனலாக கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது பெரிய விஷயம் ஆனால் வந்து ரொம்ப நம்பிக்கையோடு இவங்க எல்லாம் பாடுபட்டு இது ஒரு பெரிய டீமாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லோரும் ஒருத்தர் கொடுத்துரு கோஆப்ரேஷன் அதனால தான் வந்து அவங்க வந்தோடனே எங்கள் ஊர்ஜின்னு சொல்லி மின்னல் அவர்களும் அப்புறம் கமல் கோவிந்த் அவர்களும் காலில் விழுந்தாங்க யார் அது அப்படின்னா குருஜி உதயகுமார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்புறம் தான் பக்கத்தில் வந்து உட்காந்துட்டு உங்கள் முந்தான முடிச்சுக்கு நான் போஸ்ட்டு இதுன்னா கட் அவுட் வச்சேன் அப்படின்னா என் முந்தான முடிச்சு கட் அவுட் வச்சுட்டு அவர் எப்படி குருஜி ஆனார்னு எனக்கு ஒரே ஆச்சரியமாக இருக்கு அப்புறம் டவுட் எனக்கு அடுத்தது இல்லை ஆசிரமம் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னாரு ஆஹா என்னடா அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லும்போது அப்புறம் பார்த்தா இவங்க எல்லாரும் மரியாதை கொடுக்குற அளவுக்கு அவர் ஏன்னா யார் எப்போ எதில் போவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்ம பேசும்போது பார்த்தா ராஜன் அவர்களுக்கும் இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ தூரம் ஒரு ஒரு மாதிரியாக பாரு எவ்வளோ தூரம் கீழே இறங்கி ஆரம்பித்தார் அந்த மாதிரி பேசுவார் ஆனால் உண்மையிலேயே வந்து அவர் ஒரு ஸ்கூல் வச்சு நடத்திட்டு இருக்காரு அந்த ஸ்கூலில் நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரியே அது காமராஜர் பேரில் வச்சுருக்காருங்கும் போது அதுதான் அவர் மனசு உருவம் வந்து வேறு உருவத்துக்கும் அவருடைய உள்ளத்துக்கும் சம்மந்தம் இல்லாத அளவுக்கு அவருடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறையா இருக்கும் பார்த்த முரட்டத்தனமாக பேசிடுவார் ஆனால் மனசுக்குள்ளே வந்து அவர் எதை கேட்குறதெல்லாம் எதுக்காக கேட்குறாங்க இப்போ சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா நீ சம்பாதிக்கிறதுல எதையா கொஞ்சம் மற்றவங்களுக்கும் கூடு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் எல்லாத்தினுடைய கோரிக்கையாக இருக்குது ஏன்னா ஜனங்கள் வந்து அது ஒரு பாயிண்ட் அது தான் என்னென்னா எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வந்து ஜனங்கள் வந்து அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து கோடிகளை வாங்குற அளவுக்கு நம்ம உயர்றோம் ஸோ அந்த ஜனங்களுக்கு கஷ்டம் இல்லாத அளவுக்கு நம்ம பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுல ஹீரோக்களுக்கும் பொறுப்பு இருக்கணும் இல்லைப்பா இவ்வளோ டிக்கெட் இவ்வளோலாம் வேண்டாம் இதை ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ண தான் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நிச்சயமாக ஹீரோக்களுக்கும் அதில் ஒரு பங்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாத்தினுடைய ஆதங்கம் அந்த ஆதங்கம் நியாயம்தான் அப்படிங்கிறத நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் பின்னால் கமல் கோவிந்த் ராஜ் அவர்கள் வந்து நீங்கள்லாம் வரும்போது இதெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கோங்க நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உயரமாக போகிறோமோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உயரமாக வளர்கிறோமோ நம்ம மட்டும் வளர்ந்தால் பார்த்தாது மற்றவங்களுக்கு நிழலாகவும் வளரணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதனால் யார் செய்கிறாங்களோ இல்லையோ நீங்கள் செய்யணும் அதனால் இந்த டீமுக்கு வந்து என்னுடைய வாழ்த்துக்களை வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி இதில் வேலை பார்த்தவங்க எல்லாருமே இந்த டீம் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்த்துருக்காங்க ஸ்டண்ட் மாஸ் அந்த டான்ஸ் மாஸ்டர் முதல் கொண்டு சாந்தியா அவங்க முதல் கொண்டு எல்லாருமே அவங்களும் இந்த பாட்டு நான் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக அவ்வளோ தூரம் இன்வால்மெண்ட்டோடு அவங்கெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் எப்போவுமே கடைசி வரைக்கும் இருப்பேன் நான் ஒரு முக்கியமான புரோக்ராம் ஒத்துக்கிட்டதுனால தான் வந்து திடீர்னு நடுவில் போக வேண்டி வந்துடுச்சு அதனால் யாரும் தப்பாக நினச்சிக்க வேண்டாம் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய மனமான வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்